Hello, hello mga Prensisita again. This is April and welcome back to our channel. Ang topic natin for today is yung part 2 ng part 1 ng video natin. Kung hindi nyo pa siya napapanood, ilalagay ko sa description box below o dito, ayan, yung part 1 ng video na to about sa hypertension. So again, konting review tayo. Ang ano natin ngayon ay isang paggamit at ano-ano yung mga different kinds ng BP apparatus. So, yung BP apparatus, ginagamit siya para makunan ng blood pressure yung may mga hypertension na mga elders or young adults or adults. Akala nyo ba yung mga elder, elders lang ang nagkakaroon ng high blood? No, kahit mga bata yan. Uh, kasi naka-experience ako nga, katulad na sinabi ko sa first vlog, maybe around 18 or 19 years old lang siya, meron siya, ang blood pressure niya is 200. Ang systolic niya at ang diastolic niya is 100. Sobrang taas talaga siya. Bata pa siya nun na. So, mali yung iniisip nila, ay, prone ako sa hypertension kasi, ay, safe ako sa hypertension kasi bata pa ako. Hindi. Kahit bata po is nagkakaroon ng hypertension. So, Back na tayo sa BP apparatus. Ano yung normal? Again, ano yung normal na BP ng adult? Ang pinaka-normal is 120 over 80. Yun po yung pinaka-overall normal talaga. And sa adolescents naman is 112 or 120 over 60 or 80 uh, millimeter of mercury or MMHG. Yung MMHG is uh, medical term siya pero kung babasahin mo siya is millimeter of mercury yeah. so next naman sa ang nga pala paalala ko lang is bago kayo magpakuha ng blood pressure make sure na nakapagpahinga kayo ng 15 to 30 minutes without any activity I mean hindi kayo tumakbo hindi kayo tumalon hindi kayo na nagakit sa stairs o hindi kayo naglakad ng malayo para hindi maapektuhan yung result ng pagkuha ng blood pressure sa inyo. So, ano yung three kinds ng blood pressure? Meron tayo dito ang tatlong uli ng blood pressure aparato. Sa medical term, ginaga, uh, tinatawag na, natin itong mercury, mercury is pigmomanometer. Ito po yun. Ito yung pinaka-oldest model talaga ng blood pressure. Yan. Kaya siya tinawag na mercury kasi ito meron siyang mercury. Yan. Yan. I papakita natin yan later. Next, ang other kind is ang aneroid sphygmomanometer. Ang aneroid, meron siyang ganito and ganito yung kanyang meter. Ito yung gauge niya. Yan. Next is ang ating electric sphygmomanometer or ang automatic. Yan. Ito po yung automatic natin. Yan ang type of klase. Siyempre, hindi pwede mawala ang stethoscope. Yan. So, isa-isahin natin siya. First, start tayo sa spigmo manometer na mercury. Okay, first, dito tayo sa spigmo manometer na mercurial. Ito yung mercury niya. Meron siyang lock. Ito yung lock niya. Para it, tumaas itong mercury yan. Tataas yan. Kapag ito, pinindot natin to tataas yan. So, ito yung parts niya. Meron siyang pump. And, rotator. And, of course, meron siyang cuff. Cuff. Basta may tao. Ayan yung cuff. Ayan. Thank you, baby batty. Ayan, meron siyang cuff. And, nakatouch na rin yung stethoscope niya. And, ito yung bell. Meron din namang ganito na hindi pa naka-attach itong bell na to, stethoscope. Meron siyang separate. Pero itong hawak namin dito sa bahay is naka-attach siya. Yan. Next item natin ng types ng pang BPI ang aneroid. Ano yung aneroid ito? Yan. Wala siyang stethoscope. Nakahiwalay siya. Ito yung stethoscope. Ito yung stethoscope natin. Ito yung nilalagay sa tenga. Ito yung nilalagay sa chest or sa pulsuhan. 
meron siyang cuff, syempre pump, rotator, and the gauge. Yan. Isishow natin later kung paano siya gamitin isa-isa. The next one is yung ating electrical. Ayan. Madali lang siya. On and off lang po siya. Ayan. Kaya siya tinawag na electric. Kasi di battery lang siya. Ito yung cuff niya. Wala pa siyang no need na ng stethoscope kasi manual siya. Siya na lang yung electric. Uh, automatic I mean. Siya na lang yung bahala mag ng pambibi mo. So, kailangan natin ng tulong ni Baby Batty. Baby Batty, please come over and help us. Unahin natin ang speed mo manometer. Ah, ikaw? Ako. Ikaw. Ah, ikaw. Okay. Kita na kita. Nakakita ba yung Baby Batty? Dapat nakastrain. Again, guys, don't forget to like, subscribe, and share our channel. April Garlic Channel Vlog. Vlog. Blanc. And yes. baby, of course, my channel, Baby Batty Official. Pag may kumukuha ng BP nyo guys, please huwag kayong maingay. O don't create any sounds kasi masakit siya sa tayo Don't move. Ayan, huwag din kayong gagalo. Pero huwag na naman kayo. <laughs> Huminga po kayo. Okay, una, syempre. Ayan, relax. Ilalagay natin itong bell dito sa radial niya, make sure na 1 inch above this antecubital posa. Iyan ang tawag namin dito. Tapos itong dalawang rubber na to, dapat nakaano siya sa artery. Yan. Lagay nyo siya dyan. Then lock. Yan. Make sure then na itong two fingers na to is kasya siya dito. Yeah, sure. Kasi guys, kapag masyado siyang masikip, ang result niya is mataas. Pag masyado naman siyang loose, mababa naman yung result niya. So, error. Hindi makukuha ng tama yung result ng video. Ito, lagyan natin siya sa tenga. Hello. Yan. Ilock natin muna siya para hindi lumabas yung air. Yan. Ipapang ko siya sa so normally 140 millimeter bago ko siya i-release. Ipang natin siya. Mapapansin nyo, yung mercury dito, aangat siya. Aangat siya. Diba umangat siya? Yan. Up to 140. Then, pag nakaabot ka na sa 140, itong lock, i-release mo siya dahan-dahan. Then, pakinggan nyo yung first sound. Ang BP niya ay 100 over 70. So, mababa siya para sa age niya. Paano niyo malalaman kung yun na yung makuha niyong BP? Ang pinaka-clue dyan is yung first, pag-release niyo ng nitong rotator, syempre lalabas din siya, bababa itong kilometer, itong meter. Yung pinaka-first sound na maririnig niyo, isulat niya siya. Yun yung tinatawag na systole. And yung pinaka last, 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 last sound na maririnig nyo habang nire-release nyo siya, yun ang tinatawag din ng diastolic. Dapat isulat mo siya. So, di ba 100 over 70. Ganun lang siya kasimple guys. Yung pinaka first sound at pinaka last sound na maririnig nyo, yun yung BP ng pasyente nyo. O yung kinukunan nyo, mother nyo, kahit sino nyo. Okay, next. Okay. Gamitin natin ang aneroid. Paano siya gamitin? Ganon din. Parehas din. Pero iba lang yung reading niya. Gauge naman ang gagamitin natin as reading. Dahil pala nakabidyo na. Okay. Yan. Again. One inches above. Yan. Two fingers ang loose. Yan. And most important dapat, yung pambiti nyo is level siya ng heart. Para mas accurate yung magiging result. So, wala siyang naka-attach na wala siyang naka-attach na stethoscope. Kaya ilalagay natin yung stethoscope. Dito sa brachial niya. Test muna natin kung okay. Okay. Then, this one. 
Yan. I-press natin siya konti para mas marinig natin pulsation. Then, dito dapat itong aneroid, nakalevel siya sa'yo. Mahawakan na lang ako ha. Ay, ako na lang. Yan, ganyan. Hawakan nyo siya para mas makita nyo yung reading. Then, let's go. 140. Then, release. Same pa rin siya. 110 over 72. Dapat silent lang kayo para tama yung makuha nyo. So, para hindi naman kuhawa yung kumukuha sa inyo. Ganun lang. Yeah, <laughs> Demo lang po ito guys ha. Pero kapag magpapabipi kayo, halimbawa, hindi nyo siya narinig, let the patient rest mo na maybe about 20 minutes bago nyo siya ulit kunan ng blood pressure. Hindi yung pagtapos mo dito, isa na naman. Pwede ka rin lumipat sa kabilang kamay. And Most of course, uh, pag lumalabas kayo o naglalakad kayo, dapat mag-rest pa rin kayo ng mga 30 minutes bago kayo mag-BP. Correct. Para hindi mataas yung BP nyo kasi maapektuhan yung pag-pump ng heart nyo, mataas yung BP nyo. Okay, the last one na isubukan natin is ang automatic. Madali lang siya. Wala, no need na ng stethoscope. Ito na lang, cuff, insert. Ganyan lang siya. Yan. Dito guys, meron ka namang guidelines. Kasi meron siyang arrow tsaka dot. Dito, ibig sabihin, ito yung RT, tapos dito yung isa. Yan, dapat na lang. And again, dapat relax ka at relax lang po. Dapat ka-level siya ng heart. Then, ang gagawin mo lang is press this button. Then, start. Ha? Ayan, start na. Kayaan mo lang siya mag-reading kasi matapos siya. Ganun lang. Tignan natin. Kumpara siya sa nakuha ko dito. Pero kung kami kasi yung tatanungin nyo, mas gusto ko yung manual. Itong isa. Mas gusto ko ito, mas accurate siya. Kasi, ito, minsan nagbibase <laughs> <laughs> Minsan nagbibase siya sa battery. Tignan natin kung same, almost the same, or what. Ito kasi sa kaliwa, eh. O si, 116 over 78. So, napaka-short yung difference niya, diba? So, tama tayo. Diba? Okay lang siya. Plus 4 na. Plus 4, yes. Maganda rin dito sa, ano, sa digital or sa automatic, makukuha na rin yung pulse rate nyo o yung heart rate nyo. Ito po siya. Pasensya na po kayo sa background. Naging yan yung pasyente na. <laughs> Ayan. Yan po. Uh, mas kung, kung wala kayong idea, kung wala kayong idea sa pagkuha ng ganito, I suggest na bumili na lang kayo ng electronic kasi mas convenient talaga siya at saka magagamit nyo siya anywhere, in place. Basta, meron kayong mabibiling maliit nito. Maliit lang siya at saka battery lang siya tapos portable. portable. Oh, portable siya. So, kung walang medical ano sa inyo na kapatid nyo, kahit sila dyan na walang alam, ito na lang po, kasi pipindutin nyo lang siya, makikita nyo na yung result. Pero make sure na dapat bago yung battery, ha? para accurate yung makukuha nyo yung result. So that's it guys, ang ating vlog for today about blood pressure aparato. So I hope na may natutunan kayo. And please follow mo yung vlog natin para sa mga susunod natin updates na mga health tips and tutorials kung paano gumamit na mat iba ibang medical appliance. So again, thank you very much for BB Body for participation to this vlog. Please don't forget to follow her YouTube channel at BB Body Official. Mm -hmm. And of course, yours truly, Francisita April Garlit Vlog. Mm -hmm. So that's it guys. Thank you for watching. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe to my channel. Bye!